El nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario para la provincia, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 8 de marzo, ha recibido ya las primeras críticas sindicales, argumentando que no recoge la totalidad de las necesidades de los ciudadanos, ni responde a las expectativas de los trabajadores y parece hecho a medida de las empresas que actualmente tienen la concesión, según UGT y Comisiones Obreras. Las condiciones que había inicialmente por parte de la Administración se han reducido en estos años de crisis, con lo cual los importes que han venido percibiendo las empresas han sido bastante inferiores y es lo que motivó que las empresas efectivamente tuvieran que reducir sus costos y especialmente los salarios de los trabajadores. Una de las carencias más importantes es la obligatoriedad de dotar a las ambulancias asistenciales de dos técnicos de transporte sanitario, uno destinado a conducir la ambulancia y el otro profesional encargado de proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. Este ha sido uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que el pliego ahora no contempla. Otra de las deficiencias que observa en el pliego es que empeora las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de ambulancias, mermando nuevamente sus retribuciones y afectando negativamente al empleo.